కామెడియన్ నుంచి హీరోగా మారిన సునీల్ గారికి ఇంతకుముందు వర్క్ చేసిన వాళ్ళతో ఏం డిఫరెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేశారు డెఫినెట్గా తను తన క్యారెక్టర్ని అద్భుతంగా చేయగలిగిన ఆ స్కిల్స్ కెపబిలిటీ ఉన్న యాక్టర్ సునీల్ గారు ఎందుకంటే తనకు అద్భుతమైన కామెడీ అయింది అండి తను హీరో అయిన తర్వాత ఏంటంటే కామెడీ బేస్డ్ అయినప్పుడు మీకు దీంట్లో ఏంటి ఛాలెంజెస్ ఏం ఫేస్ చేశారు డెఫినెట్ అండి కామెడీ అనేది చిన్న ఎర్ర చిన్న లైన్ దాటిందంటే అపహాస్యం అవుతుంది హాస్యం హాస్యాన్ని జంధ్యాల గారు కానీ వీళ్ళందరూ కూడా సక్సెస్ అయింది అక్కడే హాస్యాన్ని ఆ అనుభూతిని ఆ రసాన్ని అట్లాగే పండించాలి రీమేక్ ఎందుకు చూస్ చేసుకున్నారు రీమేక్లో ఇంకేమైనా కాన్సెప్ట్స్ అనుకున్నారా పేరలల్గా పెట్టి చాలా సినిమాలు అనుకున్నాం కానీ రీమేక్లో ఏంటంటే మినిమం గ్యారంటీ ఒకటి ఉంటుంది నాకు నచ్చిన ఎలిమెంట్స్ అన్ని ఈ సినిమాలో ఉన్నాయి రీజన్స్ ఇవే డేట్ లో ప్రాబ్లం ఉంటారు లేకపోతే చిన్న హీరోతో చేయము సునీల్ చిన్న హీరో చేస్తే మాకు మార్కెట్ ఉండదు ఇట్లాంటివే రీజన్స్ ఏమిటి ఫ్రాంక్ మాట్లాడుకోండి డిరెక్టర్ ప్రొడ్యూసర్ అనేది కొన్ని చోట్ల కాంప్రమైజ్ అవ్వరు ఎక్కడైనా కాంప్రమైజ్ అవ్వాల్సి వచ్చిందా డైరెక్టర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కానీ లేకపోతే డైరెక్టర్ ప్రొడ్యూసర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కానీ యాక్చువల్గా ఈ సినిమాకి నేను ప్రొడ్యూసర్ అవటమే సినిమా పరంగా మంచిది అనిపించింది నాకు వేరే ప్రొడ్యూసర్ అయితే ఈ సినిమాకి ఎంత న్యాయం జరిగేది కాదని నేను ఫీల్ అవుతున్నాను నిన్న మొన్న నేను మొత్తం ఫైనల్ అవుట్పుట్ చూసుకున్న తర్వాత తగ్గించుండే నష్టపోయేవాడివి ఇలా తీసుకుంటే కరెక్ట్ నీకు రిలీజ్ తో డబ్బులు వస్తాయని అనిపిస్తా ఉంది అదే ధైర్యంగా ఉన్నా నేను పొలిటికల్ ఎంట్రీ ఇప్పుడైతే ప్రస్తుతానికి సినిమా మూడ్లో ఉన్నాను నేను ఎందుకంటే అప్పుడు మూమెంట్ జరిగేటప్పుడు మూమెంట్కి అవసరం కాబట్టి ఆ సినిమా వాడిగా తెలంగాణ వాడిగా ఆ మూమెంట్ లో భాగస్వామిని అయ్యాను సో అది అయిపోయింది ఆ సెక్షన్ అయిపోయింది హలో ఐ డ్రీమ్ యువర్స్ ఇవాళ మనతో డైరెక్టర్ శంకర్ గారు ఉన్నారు హలో అండి హలో అండి ఎలా ఉన్నారు గుడ్ సో టూ కంట్రీస్ రిలీజ్ అవబోతుంది తొందరలో ఐ నో ప్రతి డిరెక్టర్ లాగే మీకు ఆ టెన్షన్స్ ఉంటాయి అండ్ ఆ యాంగ్జైటీ ఉంటుంది బట్ ఈ ట్రైలర్లో టీజర్లో చూసింది ఏంటంటే సునీల్ గారికి కామెడీ అనేది పాత మూవీస్లో ఒకలా ఉంటుంది అండ్ తన హీరోగా మారాక ఒకలా ఉంటుంది బట్ మీ ట్రైలర్లో చూసింది ఏంటంటే ఆయన కామెడీ టైమింగ్ పాత సినిమాల్లో ఎలా ఉందో మళ్ళీ ఆ పాత సునీల్ గారు తీసుకొచ్చినట్టు అనిపించింది అంటే మీరు స్పెసిఫిక్గా ఆ కైండ్ ఆఫ్ అంటే ఆ మ్యాన్ రీజమ్ కావాలని అని చెప్పారా ఆయనకి ఎగ్జాక్ట్లీ ఎందుకంటే చాలామంది ప్రేక్షకుడు కూడా చాలామంది ప్రేక్షకులు కూడా సునీల్ గారిని అట్లా చూడాలనుకుంటున్నారు తను ఎందుకంటే వాళ్ళని విపరీతంగా ఎంటర్టైన్ చేశాడు నవ్విచ్చాడు తన బాడీ లాంగ్వేజ్ యాటిట్యూడ్ లేకపోతే పంచ్ డైలాగులతో వాళ్ళ అభిమానం పొందాడు కాబట్టి డెఫినెట్గా వాళ్ళ అభిమానులంతా కూడా తనని కామెడీ చేస్తే తన కామెడీ టీ టైమింగ్ నవ్వాలని ఆ టైమింగ్తో కామెడీ ఉండే పని చేసిన ఎంజాయ్ చేయాలని తను కామెడీ చేసి చూడాలని చాలామంది అనుకుంటున్నారు సో అట్లా అనుకున్న సినిమాలు అన్నీ కూడా యాడ్ అయ్యాయి అతను హీరోగా చేసినప్పటికి కూడా పూల రంగడ్ కానీ కామెడీ అందాల రాముడు కానీ పూల రంగడ్ కానీ ఈవెన్ మర్యాద రామణ కానీ తన ఆడియన్స్ని తను ఎట్లాగైతే చూడడానికి ఇష్టపడతారో ఆ ప్రేక్షకులను ఎంటర్టైన్ చేస్తూ ఆ కథలో ఉండే కథని మూవ్ చేసుకుంటూ తీసుకెళ్ళిపోయే సినిమాలను కూడా యాడ్ అయ్యాయి సో అదే కైండ్ సినిమా టూ కంట్రీస్ సో తన ఆడియన్స్ ఎంజాయ్ చేస్తారు తను ఎట్లా చూడాలనుకుంటారో అట్లా చూస్తారు ఈ సినిమాలు అట్లా కథలో కూడా తన తన ఇన్వాల్వ్మెంట్ని కథలో కూడా ఉండే దీన్ని చాలా అనుభూతుల్ని పొందుతారు చాలా బ్యూటిఫుల్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ని టేస్ట్ చేస్తారు ఓకే మీరు ఇప్పటి వరకు చాలా మూవీస్ తీసారు మీ ట్వంటీ ఇయర్స్ జర్నీలో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ యాక్టర్స్తో యాక్ట్ చేసే అదే ఐ మీన్ డైరెక్ట్ చేశారు వాళ్ళతో వర్క్ చేశారు బట్ కామెడియన్ నుంచి హీరోగా మారిన సునీల్ గారికి ఇంతకుముందు వర్క్ చేసిన వాళ్ళతో ఏం డిఫరెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేశారు డెఫినెట్గా తను తన క్యారెక్టర్ని అద్భుతంగా చేయగలిగిన ఆ స్కిల్స్ కెపబిలిటీ ఉన్న యాక్టర్ సునీల్ గారు ఎందుకంటే తనకు అద్భుతమైన కామెడీ టైమింగ్ ఉంది తను హీరో అయిన తర్వాత ఏంటంటే వేరే జోనర్లో సినిమాలు చేయడంతో ఆ ప్రేక్షకులకు కొంచెం డిటాచ్ అయ్యాడు సో ఈ ఆ డిటాచ్మెంట్ని ఆ గ్యాప్ని ఈ సినిమా ఫిల్అప్ చేస్తుంది ఫస్ట్ పాయింట్ సో తనకి ఏంటంటే తనకి ఇష్టమైన ఫుడ్ ఏదైతే ఉన్నప్పుడు ఎంత ఎంజాయ్ చేసి తింటామో కొత్త కొత్త టేస్ట్లు చూసేటప్పుడు మనకు నచ్చిన ఫుడ్ తిన్నంత ఉండదు సో తన వాటికి వెళ్ళాడు పిజ్జాలకి బర్గర్లకి వెళ్ళాడు 
కానీ ఆవకాయ పచ్చడితో లేకపోతే మంచి అందమైన ఇంట్లో ఉండే కూరలతో తినే అనుభూతిని వదిలేసాడు సో ఈ సినిమా పంచపక్ష పరిమాణం లాగా ఈ సినిమా ఆ అనుభూతుల్ని తనకు ఇచ్చింది ఎందుకంటే తను మళ్ళీ ఆ క్యారెక్టర్లోకి ఎంటర్ అయిపోయి తన పాత టైమింగ్ని ఇవన్నీ కూడా గుర్తు చేసుకుంటూ ఇది నా ఫుడ్ ఇది దిస్ ఈజ్ మై టేస్ట్ అని అనుకొని ఎంజాయ్ చేస్తూ సినిమా చేశాడు ప్రతిరోజు కూడా ప్రతి సీన్ కూడా ఎంటర్టైన్ తనే తనలు తను ఎంజాయ్ చేస్తూ పక్క షూటింగ్ చూసే వాళ్ళని షూటింగ్ పనిచేసే వాళ్ళని నవ్విస్తూ చేయటంతో ఏమైపోయిందంటే బాడీ లాంగ్వేజ్ కావచ్చు లేకపోతే ఒక ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఇవన్నీ కూడా ఒక పాజిటివ్గా సినిమాలో అవుట్పుట్ రావడానికి అద్భుతమైన విజువల్స్కి అది తోడైంది తన పర్ఫార్మెన్స్ ఓకే కామెడీ మూవీ చేయడం అనేది చాలా కష్టం అండి ఒక నార్మల్ నార్మల్ మూవీ తీసుకున్నా లేకపోతే సోషల్ ఇష్యూస్ మీద మూవీ తీసుకున్నా ఒక ఒక నోట్లో వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది బట్ కామెడీ అనేది టైమింగ్ అండ్ కామెడీ రిపీట్ అవ్వకూడదు మళ్ళీ సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ కామెడీ ఉన్నట్టు కూడా అనిపించదు డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్తో ఉన్నప్పుడు డిఫరెంట్ కామెడీగా వర్కౌట్ చేయాలి సో ఈ ఇది కామెడీ బేస్డ్ అయినప్పుడు మీకు దీంట్లో ఏంటి ఛాలెంజెస్ ఏం ఫేస్ చేశారు డెఫినెట్ అండి కామెడీ అనేది చిన్న ఎర్ర చిన్న లైన్ దాటిందంటే అపహాస్యం అవుతుంది హాస్యం హాస్యాన్ని జంధ్యాల గారు కానీ వీళ్ళందరూ కూడా సక్సెస్ అయింది అక్కడే హాస్యాన్ని ఆ అనుభూతిని ఆ రసాన్ని అట్లాగే పండించాలి దాన్ని ఎక్కువ చేసినా తక్కువ చేసినా దానికి ఇంకేదైనా కలిపినా కూడా అపహాస్యం ఫాలో అవుతుంది సో అది ఆ లైన్ అనేది పట్టగలుగుతాం మనకి ఎందుకంటే మనం బేసిక్గా ప్రేక్షకుల నుంచి వెళ్ళి సినిమాల్లోకి వెళ్ళాం మనం కూడా ప్రేక్షకులమే మనం కూడా సినిమాలు చూస్తాం కాబట్టి తర్వాత మన సీనియర్ డైరెక్టర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ జోనర్లో అద్భుతమైన విజయాలు ఇచ్చిన జంధ్యాల గారు కావచ్చు ఇంకా చాలామంది డైరెక్టర్స్ ఉన్నారు ఈవి సత్యనారాయణ గారు ఈ సీనియర్ డైరెక్టర్స్ ఎవరైతే ఇంత అద్భుతమైన కామెడీ టెన్జిన్ కామెడీ దీన్ని పంచారో వాళ్ళు దీన్ని ఎక్కడ ఏం చేశారనేది కూడా కొంత స్టడీ చేయాల్సి వస్తుంది సో ఈ కేస్ స్టడీ వల్ల కావచ్చు ఒరిజినల్గా ఒక సినిమా దీనికి మాత్రిక ఉంది దీనికి ఒక ఒరిజినల్ సినిమా కూడా ఉంది కాబట్టి మనకు జాబ్ కొంచెము అంత స్ట్రగుల్ అవ్వలేదు ఎందుకంటే కామెడీ తీసుకునేటప్పుడు కామెడీ అనేది కూడా అవుట్డేటెడ్గా కూడా ఉండకూడదు మీరు అన్నట్టు లైన్ క్రాస్ చేయడమే కాకుండా అవుట్డేటెడ్గా కూడా ఉండకూడదు ఇప్పుడు ఇప్పుడు కరెంట్ సిచ్యువేషన్ రిలేట్ అయితేనే వాడిని అవుతాడు లేకపోతే నవ్వాడు ఐడెంటిఫై అవ్వాలి ఈ క్యారెక్ట్లోనే అందం ఏంటంటే క్యారెక్ట్లోనే ఉన్న అద్భుతం ఏంటంటే ఇప్పుడున్న యూత్లో మెజార్టీ ఆఫ్ ది యూత్ ఐడెంటిఫై అవుతారు బిలీవబిలిటీ ఉంటుంది వీడు మన నేను వీడే అనుకుంటాడు ఎందుకంటే ఆ గాలి మాటలు గాలి చేష్టలు యాటిట్యూడ్ బిహేవియర్ నవ్విచ్చటం ఫాదర్ పేరెంట్స్తో ఎట్లా ఉంటాడు వీడు ఫ్రెండ్స్తో ఎట్లా ఉంటాడు అట్లాగే లవర్తో ఎట్లా ఉంటాడు లేకపోతే వైఫ్తో ఎట్లా ఉంటాడు ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే ప్రేక్షకుడు వన్స్ ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఒక రెండు సీన్ల తర్వాత ఆ క్యాటర్లోకి ఎంటర్ అయిపోతారు ఇక ఎంటర్ అయిపోయి నేనే అనుకుంటుంటాడు వాడే మారి అయ్యో నేను ఇలా ఉండాలనుకుంటాడు దట్ ఇస్ దాంట్లో ఉన్న బ్యూటీ అది ఎవడైతే సరదా 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 సరదాగా ఉండి వాడి యాటిట్యూడ్ని వాడి బాడీ లాంగ్వేజ్ని వాడి ఇంటెన్షన్స్ని ఎవడైతే ఎంజాయ్ చేస్తాడు తనలో ఉన్న ఇప్పుడు తనలో వంద మందిని కొట్టాలని ఉంటుంది కానీ కొట్టలేడు హీరో కొట్టుంటే ఎంజాయ్ చేస్తాడు సో తనకి ఇలాంటివన్నీ తనలో ఆ మంచి లక్షణాలు చెడు లక్షణాలు లేకపోతే అవలక్షణాలు అన్నీ ఉంటాయి తనలో ప్రతి మనిషిలో ఉంటాయి అవి సో వాటిని ఫోకస్ చేసుకుంటూ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఫైనల్గా వచ్చేసరికి ఒక గుడ్ ఫీల్తో ఎస్ దిస్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ అనిపించే ఫీల్తో పంపిస్తాం అది ప్రతి ఒక్కరు కూడా కనెక్ట్ అవుతుంది దట్ ఈస్ ద అంటే ఒక మీనింగ్ఫుల్ సినిమా చూసాం అనే ఫీలింగ్ ఉంటుంది అదే దీంట్లో ఉన్న మ్యాజిక్ నార్మల్గా ఇప్పుడు వచ్చే మూవీస్ అన్నీ రియాలిటీకి అండ్ ఒక ఇండివిజువల్ని తీసుకుంటే ఒక కామన్ ఆడియన్స్ని తీసుకుంటే వాళ్ళు రిలేట్ చేసుకోగలిగే ఉన్నవి బాగా క్లిక్ అయ్యి అండ్ హీరోయిక్ ఇమేజ్ని బాగా అంటే వంద మందిని కొట్టేయడం గాల్లో ఎగిరేసి కొట్టేయడం అలా కాకుండా దగ్గరగా ఉన్నవాడిని రిలేట్ చేసుకోగలుగుతున్నారు సో మీ మూవీలో మీ ప్రొటాగనిస్ట్ అనేవాడు మీరు అన్నట్టు కామన్గా రిలేట్ చేసుకోగలుగుతాడు కదా రిలేట్ చేసుకునే గలిగే గలిగేలా ఉండడం అండ్ హీరోయిక్ ఇమేజ్గా కూడా చూపించాలి డెఫినెట్గా ఎందుకంటే క్యారెక్టరైజేషన్ హీరోయిజం యాక్చువల్గా ఆ క్యారెక్టర్లో ఉండే ఎప్పుడైతే ఐడెంటిఫై అవుతాడు ఒక ప్రేక్షకుల్లో మెజార్టీ ఆఫ్ ద యూత్ ఐడెంటిఫై అయినప్పుడు డెఫినెట్గా వాడు హీరో అయితేనే ఐడెంటిఫై అవుతాడు అంటే ఆ క్యారెక్టరైజేషన్లో హీరోయిజం ఉండాలి అంటే కథలో ఉండాలి క్యారెక్టరైజేషన్ కూడా కథలో ఉండాలి అంటే హీరోయిజం కోసం సపరేట్గా నాలుగు సీన్లు పెట్టి లేకపోతే హీరోయిజం కోసం పది మంది పది మంచి డైలాగులు రాస్తే ఆ మూమెంటరీ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుందేమో కానీ దానికి లాంగ్ లైఫ్ ఉండదు లాంగ్ అంటే మెజార్టీ ఆఫ్ ది ఆడియన్స్ నుంచి అప్రిషియేట్
కథ అయినప్పుడు ప్రాబ్లమే లేదు ఎందుకంటే ఆ హీరోకి ఫ్యాన్స్ ఉంటారు వాళ్ళకి ఇమేజ్ ఉంటుంది దానికి ఓపెనింగ్స్ ఉంటాయి వస్తారు చూస్తారు ఎంజాయ్ చేస్తారు చెప్పడ పడితే వెళ్ళిపోతారు ఇట్స్ డిఫరెంట్ థింగ్ బట్ మనం కథను చెప్పాలనుకున్నప్పుడు ఆ కథలో ఒక యాక్టర్ తీసుకొని చెప్పాలనుకున్నప్పుడు మనం హద్దులు దాటకూడదు సో ఆ స్క్రీన్ ఆ యాక్టర్కు ఉన్న స్క్రీన్ ఏజ్ ఇమేజ్ను కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని అట్లాగే అతన్ని అంచె ఆడియన్స్ ఏం కోరుకుంటున్నారు అతను ఏం చేస్తే అప్రిషియేట్ చేస్తారు అతను ఏం చేస్తే హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు ఇవన్నీ కూడా లెక్కలు వేసుకొని ఇవన్నీ క్యాల్కులేట్ చేసుకొని చేసినప్పుడే మంచి రిజల్ట్స్ ఉంటాయి సో దగ్గర దగ్గర అంతవరకు రీచ్ అయ్యామనేది నా ఫీలింగ్ ఓకే మీరు జైబోలో తెలంగాణ తర్వాత ఇది జైబోలో తెలంగాణ లాంటి ఏంటి సోషల్ కాన్సెప్ట్ తీసుకొని తర్వాత ఇలా కామెడీ సో ఈ ఆ ట్రాన్సిషన్ ఏంటి అంటే నా సినిమాలు అన్నీ కూడా ఒకదానికి ఒకటి సంబంధం లేకుండా ఉంటాయి నేను ఇప్పుడు పది సినిమాలు చేశాను ఇది పదవ సినిమా ఎన్కౌంటర్కి శ్రీరామయ్య సంబంధం ఉండదు ఎన్కౌంటర్ ఆ రోజు ఉన్న బర్నింగ్ ప్రాబ్లం కరెంట్ ఇష్యూ శ్రీరామలయ్య సరికి బయోగ్రఫీ శ్రీరామలేకును యమజాత కూడా సంబంధం ఉండదు యమజాత కూడా వచ్చి సోషల్ ఫ్యాంటసీ అంటే మీకు పాత సినిమా ఇంపాక్ట్ ఏం ఉండదా ఇంకా ఆ మూవీ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ కంప్లీట్ డిఫరెంట్ వెళ్ళాలనే ఉంటుంది లేకపోతే నాకే బోర్ కొట్టదు కదా నేను చేసేటప్పుడు నేను ఎంజాయ్ చేయాలి కదా ఫస్ట్ ఒక సినిమాని ఒక కథను అనుకొని నేను పనిచేసేటప్పుడు నాకు నాలో ఎనర్జీ రావాలి అంటే నేను కొత్తగా ఆలోచించాలంటే అది కొత్త ప్లాట్ఫామ్ అయి ఉండాలి ఆ బ్రీత్ ఇవ్వాలి కొత్త బ్రీత్ని ఇవ్వాలి అది అందుకోసము శ్రీరాములకి అమ్మజాతకు సంబంధం ఉండదు సోషియల్ ఫ్యాంటసీ అమ్మజాతకుడికి జయ మందిర సంబంధం ఉండదు జయ మందిరానికి భద్రాచలం సంబంధం ఉండదు భద్రాచలానికి ఆయుధం సంబంధం ఉండదు ఆయుధానికి రామ్ సినిమా సంబంధం రామ్ సినిమాకి జయ బోల్ తెలంగాణ సంబంధం ఇట్లా ఏ సినిమాకి ఆ సినిమానే కొత్తగా చెప్పుకుంటే వెళ్ళటం అనేది ప్రయత్నం చేశాను నేను అండ్ ఇప్పుడు రీసెంట్గా వస్తున్నాయి డిరెక్టర్స్ కానీ వాళ్ళ వే ఆఫ్ అంటే వాళ్ళ స్టైల్ మేకింగ్ స్టైల్ కానీ అంటే ఇంతకుముందు మీ జనరేషన్తో మీ మీ కెరియర్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు వాళ్ళకు ఉన్న అంబిషన్స్ కానీ వాళ్ళ మేకింగ్ కానీ మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది డెఫినెట్గా మేకింగ్ సినిమా నిలబెట్టదు అది అలంకారం మాత్రమే ఇట్స్ అ డెకరేషన్ ఎప్పుడైతే కథలో సోల్ ఉంటుందో కథే ప్రధానంగా ఉంటూ దాన్ని సోల్ని పట్టుకొని అద్భుతంగా మేకింగ్ చేసినప్పుడు డెఫినెట్గా దాని అప్రిషియేషన్ చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఎందుకంటే సినిమా అనేది విజువల్ మీడియా రేడియోకి వస్తేనో ఇంకో దేనికి వస్తేనో అదేమో సౌండ్తో ఎంజాయ్ చేస్తాం సినిమా అనేసరికి విజువల్ డామినేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది విజువల్ ఫీస్ట్ని విజువల్గా ఎంత అందంగా తీయటము అందమైన లొకేషన్స్ కావచ్చు కథకు తగ్గ లొకేషన్స్ కావచ్చు లేకపోతే కథకు తగ్గ యాక్టర్స్ కావచ్చు ఆ యాక్టర్స్కి సూట్ అయ్యే అలంకారం కావచ్చు లేకపోతే ఆ యాక్టర్స్ చూడ యాటిట్యూడ్స్ కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా యాడ్ అయినప్పుడే ఒక రిజల్ట్స్ బాగుంటాయి స్టైలిష్గా కూడా ఉంటుంది సినిమా అయితే ఈరోజు ఏంటి ఆడియన్స్ ఏంటంటే ఒక కథతో పాటు క్వాలిటీ కూడా కోరుకుంటున్నారు అంటే క్వాలిటీ విజువల్స్ ఉంటాయి అలాగే కొత్తగా నవ్వించే విధానం ఉంటాయి కొత్త పంచులు ఉంటాయి కథలో ఉండాలి అవి ఊరికినే గాలి మాట్లాడంటే కూడా ఎంజాయ్ చేయరు నవ్వుతారేమో కానీ అది వాళ్ళకి టచ్ అవ్వదు కథలో మాటలు ఉంటాయి ఒక ఒక డైలాగ్ ఉంటుంది అవసరం ఉన్నప్పుడు అవసరం ఉన్నప్పుడు అంతా తనతో ఉండి అవసరం తిరగానే వెళ్ళిపోవటానికి నేను ఫారెన్లో పుట్టలేను పల్లెటూరులో పుట్టాను అంటాడు అంటే కనెక్ట్ అవ్వాలి కథలో ఉండాలి అట్లా కామెడీ పని చేసి కూడా సినిమాలో కథలోనే ఉంటాయి కథలోనే మాటలు ఉంటాయి ఆ మాటలో నవ్వు ఉంటుంది ఇదే సినిమా సో అప్పుడు ఏమైందంటే అందరూ రియలిస్టిక్గా ఉంటుంది ఒకటి అందరు అందరు కూడా ఎంజాయ్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది ఆ మాట కథను మూవ్ చేస్తుంది ఆ మాట అక్కడితో ఆగకూడదు ఆ మాట్లాడే మాట కథ కథని గ్రోత్ కథ గ్రోత్లో అది ఉపయోగపడాలి సో అట్లాంటి కంటెంట్ ఈ సినిమాలో ఉంది సో ఈ సినిమా స్టైలిష్గా ఉంటుంది బాలీవుడ్ సినిమా రేంజ్లో ఉంటుంది విజువల్స్ కానీ మ్యూజిక్ కానీ క్వాలిటీ ఆఫ్ ది ఫిల్మ్ కానీ చాలా అసలు లెవెల్ వేరే లెవెల్లో ఉంటుంది సినిమా అట్లా కంటెంట్ అద్భుతమైన కంటెంట్ ఆ సోల్ను పట్టుకున్నాం ఎందుకోసరికి ఏదైతే మనం ఆడియన్స్ని కదిలించగలగాలో ఆడియన్స్లో ఏదైతే ఈ ఈ రిలేషన్ పాయింట్ని తీసుకురాగలగాలో ప్రేమ గొప్పతనాన్ని చెప్పగలగాలో అవన్నీ కూడా మళ్ళీ చెప్పడం జరిగింది ఆ చెప్పడం ఏంటంటే అన్ని ఎమోషన్స్ కూడా ఈక్వల్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయ్యాయి సో మీ మీ మూవీస్ తీసుకున్నా లేకపోతే జైబోల తెలంగాణ నుంచి ఇప్పుడు వరకు చూసుకున్నా మీరు రష్లో లేరు ఏదో ఒకటి చేసేయాలి ఇయర్లో ఒకటి రిలీజ్ చేసేయాలి అని లేదు యూ గోయింగ్ ఇన్ యూర్ ఓన్ వే అంటే మీరు ఆలోచించి టైం తీసుకొని చేస్తున్నారు ఎందుకని ఆ రష్నెస్ లేదా లేకపోతే మీరు కావాలని టైం తీసుకొని మంచిగా మంచిగా అంటే మీకు సూటబుల్ అయ్యేలా మీకు ఎంజాయ్ చేయగలిగింది వచ్చేంత వరకు
బట్ తనను తాను ఎంజాయ్ చేస్తూ ఇది కరెక్ట్ అని నమ్ముతూ తను నమ్ముకుంటూ నమ్ముకుంటూ వెళ్ళిపోయి అంటే కంప్లీట్ ఒక పర్ఫెక్షన్తో సినిమా చేయటం వేరండి అరియబర్రీగా ఉన్నప్పుడు ఒకసారి పర్ఫెక్షన్కి దూరం అవ్వచ్చేమో చాలామంది అరే చాలా స్పీడ్గా సినిమాలు తీసి పర్ఫెక్షన్ తీసి సినిమాలు కూడా ఉన్నారు బట్ నాకు ఆ కెపాసిటీ నా కెపాసిటీస్ని కూడా నేను అంచనా వేసుకోవాలి కదా సో నా కెపాసిటీ ఏంటంటే నాకున్న స్కిల్స్ నాకున్న కెపాసిటీ ఏంటంటే ప్రశాంతంగా ఆలోచించి దాని గురించి ఎఫర్ట్స్ పెట్టి కేస్ స్టడీ చేసి ఇది ఇట్లాగైతే బాగుంటుందని అనాలిసిస్ చేసుకొని నేను నమ్మిన తర్వాత కథలో దిగుతాను అది నా నాకున్న నా స్కిల్స్ అవి అంతే బట్ రీమేక్ ఎందుకు చూస్ చేసుకున్నారు రీమేక్లో అంటే ఇంకేమైనా కాన్సెప్ట్స్ అనుకున్నారా ప్యారలల్గా వీటితో చాలా సినిమాలు అనుకున్నాం కానీ రీమేక్లో ఏంటంటే మినిమం గ్యారంటీ ఒకటి ఉంటుంది తర్వాత నాకు నచ్చిన ఎలిమెంట్స్ అన్నీ ఈ సినిమాలో ఉన్నాయి నేను ఎంటర్టైన్మెంట్ సినిమా చేయాలి అనుకుని ఎప్పటి నుంచో అనుకుంటున్నాను కంప్లీట్ అండి జయ మందిర ఫస్ట్ హాఫ్ చూసిన తర్వాత చాలా మంది ప్రొడ్యూసర్లు ఫోన్ చేసి అసలు ఇంత మంచి కామెడీ తీస్తా మాకు తెలియదు అన్ని ఎమోషనల్ గా ఉంటాయి నీ సినిమాలు అన్నారు సెకండ్ హాఫ్ కి వచ్చేసరికి నీ సినిమా అన్నారు ఫస్ట్ హాఫ్ అంతా ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇవి వెంకటేష్ కి శంకరి కామెడీ ఇట్లాంటి సినిమా ఏంటి అనుకున్నాము సెకండ్ హాఫ్ కి వచ్చేసరికి మళ్ళీ నీ సినిమాలా కనబడింది మాకు ఫుల్ ఫేజ్ దీవయ్య ఫస్ట్ హాఫ్ నుంచి చాలా సార్లు చాలా మంది నిర్మాతలు అన్నారు సో అది నాకు మైండ్ లో ఉంది సో ఇది కరెక్ట్ స్క్రిప్ట్ స్క్రిప్ట్ ఆ టై ఆ టైప్ లో ఉంది కాబట్టి ఫుల్ బ్రైడ్ కామెడీ దీంట్లో బ్యూటిఫుల్ ఒక హ్యూమన్ టచ్ ఇవి ఎట్లా ఉండాలి ఎండ్ కోసరికి ఓ నీతి కథ లాంటివి ఉండాలి ఉన్నప్పుడే దానికి ఒక మీనింగ్ ఫుల్ సినిమా అవుతుంది అది ఒక పర్ఫెక్షన్ పర్ఫెక్ట్ మూవీ అవుతుంది సో అవన్నీ ఉన్నాయి దీంట్లో దాన్ని మనం అండర్లైన్ చేసుకొని ఏది ఎక్కడ ఫోకస్ చేయాలి దీని డీటెయిల్స్ ఎలా చేసుకొని చేసాం అనమాట మనం ఓకే మీరు అన్నారు కదా ప్రతి మూవీలో ఒక నీతి అనేది ఉండాలి ఒక మెసేజ్ అనేది తెలియకుండా ఉంటుంది మనకు తెలియకపోయినా కూడా మనకు తెలియకుండా ఏదో ఒకటి ఉంటుంది అంటే ఎలిమెంట్ ఉంటుంది ఏదో ఒకటి బట్ కొన్ని సినిమాలు ఉన్నాయి ఏ మెసేజ్ ఇవ్వరు జస్ట్ సిచ్యువేషన్ ఇలా ఉంది దీని నుంచి ఏ డ్రా ఏం డ్రా చేసుకుంటారో ఆడియన్స్గా మీ ఇష్టం అన్నట్టు వదిలేసే సినిమాలు కూడా ఉన్నాయి అంటే వాటి అప్రిసియేషన్ కూడా అట్లాగే ఉంటుంది వాటికి ఉండే అప్రిసియేషన్ వేరే ఉంటుంది పర్ఫెక్ట్గా ఉండే సినిమాలకు ఉండే అప్రిసియేషన్ వేరే ఉంటుంది సో కంపల్సరీ మనం ఒక కంక్లూడ్ చేసి చెప్తేనే ఆడియన్స్కి రీచ్ అవుతుంది లేదా లేకపోతే కంక్లూడ్ చేయటమా చేయకపోవటం అనేది ఆ డైరెక్టర్ యొక్క టేస్ట్ని బట్టి ఉంటుంది వాళ్ళ వాళ్ళ ఇండివిజువల్ ఒపీనియన్స్ ఇవన్నీ ఇప్పుడు నేను నమ్మేది ఏంటంటే కంప్లీట్ ఫిల్మ్ని కంప్లీట్ జోనర్లో ఆ జోనర్లో సినిమా చేసినప్పుడు కంప్లీట్ ఫిల్మ్ అవ్వాలంటే పర్ఫెక్ట్ మా ఇది పర్ఫెక్షన్తో ఉండాలంటే అన్ని ఎలిమెంట్స్ని సమపాలలో షేర్ చేయగలిగితేనే బ్యాలెన్స్ చేయగలితేనే మంచి సినిమా అవుద్ది అనేది మేము బేసిక్గా మేము మేము నమ్మేది అది సో అదే స్టైల్లో నేను సినిమాలను కూడా అదే స్టైల్లో తీసాను కాబట్టి దాంట్లో ఏమి ఫార్ములాలో ఏమి డిఫరెన్స్ ఉండదు వే ఆఫ్ స్క్రీన్ ప్లే కావచ్చు లేకపోతే వే ఆఫ్ జోన్ సెలెక్షన్ ఆఫ్ ది జోనర్ కావచ్చు క్యాస్టింగ్ కావచ్చు వాటిలో డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి బట్ ఫ్రేమ్లో డిఫరెన్స్ రాకూడదు మీకు చూస్తే చాలా సినిమాలు కూడా ఫ్రేమ్లో ఉన్న సినిమాలే హిట్ అవుతాయి సూపర్ హిట్లు అవుతాయి మీరు చాలా సినిమా అనాలిసిస్ చేసుకోండి సూపర్ హిట్ ఎంత అయిందంటే దాంట్లో ఏదో ఫ్రేమ్లో ఉంటుంది అది మీరు సౌందర్య గారితో వర్క్ చేశారు రెండు రెండు సినిమాలు రెండు సినిమాలు చేశారు సౌందర్య గారు అంటే ఆ ఏజ్ వాళ్ళతో వర్క్ చేయడం అప్పుడు అప్పుడు అంటే సౌందర్య గారి ఏజ్లో ఉన్న యాక్ట్రసెస్కి ఇప్పుడు ఇప్పుడున్న యాక్ట్రసెస్కి డిఫరెన్సెస్ ఏమైనా ఫైండ్ అవుట్ చేశారు డెఫినెట్ అండి ఇప్పుడు కమిట్మెంట్ అనేది సౌందర్యతో నేను రెండు సినిమాలు కోడేటర్ కూడా చేశాను హలో బ్రదర్ కోడేటర్ చేసి రాముడు వచ్చాడు సగం సినిమా చేశాను ఆ తర్వాత డైరెక్టర్ అయ్యా సో అప్పుడు మా ఇద్దరికి మంచి ఫ్రెండ్షిప్ ఉండేది అప్పుడు తను ఎన్నిసార్లు అప్పుడు ఎంటర్ అయింది సో కోడేటర్ చేసేటప్పుడు హలో బ్రదర్ అమ్మాయికి పెద్ద సినిమా అప్పుడు సో ఈ పెద్ద హీరోలు పెద్ద సినిమా కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ ఉండేది టెన్స్ ఉండేది సాంగ్లో కొంచెము డ్రెస్సుల దగ్గర చాలా ఇబ్బంది పడింది ఇబ్బంది పడినప్పుడు మళ్ళీ నన్ను మేమే ఇన్వాల్వ్ అయ్యి కొంచెం చేసి చేసాము అట్లా మా ఇద్దరి మధ్య ఇంట్రాక్షన్ బాగుండేది బట్ ఏదేమి చెప్పుకున్నా కూడా సౌందర్య కానీ రోజా కానీ వీళ్ళందరిలో కూడా మంచి కమిట్మెంట్ ఉండేది అప్పుడున్న యాక్ట్రస్లో చాలా బ్యూటిఫుల్ కమిట్మెంట్ ఉంది ఇప్పుడున్న వాళ్ళు లేదని కాదు కానీ కొంత ప్రొఫెషనలిజం అనేది తగ్గింది అనేది వాస్తవం ఆ ప్రొఫెషనలిజం ఎప్పుడు మళ్ళీ మళ్ళీ ఫ్రేమ్లోకి మళ్ళీ వస్తుందంటే డెఫినెట్గా ఒక మంచి స్క్రిప్ట్ వచ్చినప్పుడు ఆ స్క్రిప్ట్ని వాళ్ళు కదిలించగలిగినప్పుడు ఆటోమేటిక్ తెలియకుండా ఎంటర్ అవుతారు వాళ్ళు మళ్ళీ ఏదో నాలుగు పాటల కోసం
కమిట్మెంట్ పెరుగుతుంది ప్రొఫెషనల్గా తయారవుతారు సో అట్లాంటి క్యాటలు వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా మంచి యాక్టర్సైజ్ దొరుకుతారు వాళ్ళకు మంచి ఇదే ఉంటుంది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది రాసే వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఇచ్చే వాళ్ళు కూడా ఎక్కువ హీరో డామినేటెడ్ ఉంటుంది కదా ఒకప్పుడు ఏంటంటే ఎన్టీ రామారావు గారికి నాయసరావు గారికి ఎంత క్యాట్ ఉండేదో సావిత్రి గారికి జమున గారికి భానుమతి గారికి కూడా అంత క్యాట్లు ఉంటాయి సో ఏంటంటే ఫే మేల్ ఫీమేల్ ఈక్వల్గా ఉండేటప్పుడు పర్సంటేజ్ ఆడియన్స్లో ఉండే పర్సంటేజ్లో కూడా ఎవరిని కనెక్ట్ అయ్యే వాళ్ళు వాళ్ళు కనెక్ట్ అయ్యేవాళ్ళు సో అప్పుడు ఏంటంటే సినిమాని కంప్లీట్ ఫిల్మ్ తీసిన ఫీలింగ్ ఉండేది ఇప్పుడు ఈ సినిమాలో అందం ఉంటుంది ఈ సినిమాలో ఇద్దరు ఈక్వల్ క్యారెక్టర్స్ హీరో హీరో అయింది అసలు ఎంత డా అమ్మాయి క్యారెక్టర్ చాలా ఎక్సలెంట్గా ఉంటుంది అమ్మాయికి చాలా మంచి పేరు వస్తుంది చాలా మంచి పేరు వస్తాం చాలా బాగా చేసింది అమ్మాయి కమిట్మెంట్ కానీ ఆ క్యారెక్టర్లు ఇన్వాల్వ్ అవ్వటం కానీ ఆ క్యారెక్టర్ని అర్థం చేసుకోవటం కానీ చాలా పర్ఫెక్ట్గా చేసింది అమెరికాలో ఉన్న అమ్మాయి సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం ఏమైనా ఇబ్బంది అవుతుందేమో వాళ్ళ యాటిట్యూడ్స్ అన్ని ప్రాబ్లం అసలు ఏం ప్రాబ్లం బ్యూటిఫుల్గా చేసింది సో అమ్మాయి డెబ్యూట్ అమ్మాయి డెబ్యూటెంట్ ఎస్ మీరు ఇక్కడ కూడా చాలా మందిని ఈ రోల్ కోసం అప్రోచ్ అవ్వడం జరిగింది బట్ చేయలేదు వాళ్ళు ఎవరు చేయలేదు కొంతమంది లేడీస్ ప్రాబ్లం అన్నారు కొంతమంది చేయటం ఇష్టం లేదన్నారు అప్పుడు నాకు కొంచెం బాధ అనిపించింది యాక్చువల్లీ ఎందుకంటే చాలామంది మంచి క్యాటర్లు దొరకట్లేదని మాట్లాడుతుంటారు హీరోయిన్లు ఏముందండి మమ్మల్ని తీసుకెళ్ళి డాల్ లాగా నాలుగు పాటలతో డ్యాన్స్ చేయిస్తారని మాట్లాడుతుంటారు కానీ ఒక అద్భుతమైన క్యాటర్ వచ్చినప్పుడు పక్కన ఎవరున్నారనే పట్టించుకోకుండా సినిమా చేయటం అనేది నిజంగా కూడా వాళ్ళకి యాక్ట్రెస్ యాక్టర్స్లో ఉండే ఒక వాళ్ళలో ఉండే యాక్టర్స్లో ఉండే ఒక నిజాయితీని వాళ్ళు కా కాపాడుకోలేకపోతున్నారు ఇప్పుడు జనరేషన్ సౌందర్య గారు కూడా సౌందర్య చేసింది గ్రాఫ్ అనేది కూడా అలాగే ఉంటుంది పెద్ద హీరోలతో చేసింది కదా ఆలితో చేసింది మా రాయం ప్రసాద్తో చేసింది అప్పుడు వాళ్ళు కమెడియన్స్గా ఉన్నారు సాంగ్ చేసింది ఇప్పుడు ఆ క్యారెక్టర్ అంతే భానుమతి గారు ఎంత ఈవెన్ జమున గారు చేయలేదా లేకపోతే సావిత్రి గారు చేయలేదా ఎవరు వీళ్ళంతా చలం గారితో చేశారు అప్పట్లో శ్రీదేవి చంద్రమోహన్ గారితో చేసింది మురళీమోహన్ గారితో చేసింది స్టార్ అయిన తర్వాత కూడా చేశారు కదా అయితే వాళ్ళకి ఆ క్యారెక్టర్స్ మీద నమ్మకం ఉండేది వీళ్ళకి ఏంటంటే సీజనల్ అయిపోయారు హీరోయిన్స్ సీజనల్ ఒక హీరోతో పెట్టుకుంటే ఇంకో కమర్షియల్ హీరో ఇంకో పెద్ద హీరో మీడియం హీరో ఇంకో పెద్ద హీరో ఇంకో పెద్ద హీరోలకి వెళ్ళే తర్వాత ఇంకింది దిగరు ఎందుకు దిగరు అంటే రెమ్యూనరేషన్స్ తర్వాత డేట్లు ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా ఇంకా కింద చిన్న హీరో ఒకసారికి రెమ్యూనరేషన్ తగ్గుతుంది సో కింది దిగరి ఆ స్లాట్లోనే ఉంటారు వాళ్ళు దాంట్లోనే ఒక సీజన్లో రెండు మూడు సంవత్సరాలు ఉంటారు వెళ్ళిపోతారు అంతే అదే జరుగుతుంది కదా మనం ఏమైనా గుర్తుపెట్టుకుంటాం ఇప్పుడు ఈ మధ్యకి హీరోయిన్లు ఎవరైనా గుర్తుంటారు మనకి ఇప్పుడు సౌందర్యం గుర్తుంది చనిపోయింది చాలా లేదు కదా పదిహేను సంవత్సరాలు అయింది కదా పది సంవత్సరాల పైన అయింది కదా మరి ఎందుకు గుర్తుపెట్టుకున్నారు మీరు అంటే అన్ని క్యాటలు చేసింది అమ్మవారు అని అమ్మవారు ఎవరు చేస్తారు ఆ టైంలో చేయరు కదా హీరోయిన్గా ఫిక్స్ అవ్వాలనుకున్న వాళ్ళు హీరోయిన్ చేయనుకున్న వాళ్ళు ఆ టైంలో నాగార్జున్తోనో వెంకటేష్ బాబుతోనో లేకపోతే చిరంజీవి గారితో డ్యాన్స్ చేయాలనుకుంటారు బాలకృష్ణతో డ్యాన్స్ చేయాలనుకుంటారు కానీ అమ్మవారు చేసుకొని అమ్మవారు చేసింది అదే సౌందర్య మళ్ళీ రాయన్ ప్రసాద్ గారితో చేసింది అంటే వాళ్ళ క్యారెక్టర్స్ వాళ్ళ ఫాదర్ రైటర్ అవ్వటం కూడా పెద్ద అడ్వాంటేజ్ అమ్మాయికి రైటర్ అవ్వటము క్యారెక్టర్స్ విని అన్ని చేసి బాగుంటుంది అంటే ఈ అమ్మాయిని ఏదో సూపర్ హీరోయిన్ చేయాలనే తపంతో రాలేదు వాళ్ళు మంచి క్యారెక్టర్స్ సినిమాలో గుడ్ ఫీల్తో చేయాలనే దాంతో వచ్చారు వాళ్ళు దాంతో అమ్మాయి నిలబడింది సో మీరు మీరు కాన్సెప్ట్ చెప్పినప్పుడు మీ స్టోరీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు రిజెక్ట్ చేయడానికి వాళ్ళు రీజన్స్ చెప్పారు రీజన్స్ ఇవే డేట్లో ప్రాబ్లం ఉంటారు లేకపోతే చిన్న హీరోతో చేయము సునీల్ చిన్న హీరో చేస్తే మాకు మార్కెట్ ఉండదు ఇట్లాంటివే రీజన్స్ ఏముంటే అంటే ఫ్రాంక్ మాట్లాడుకోండి ఇవే ఉంటాయి చేయడానికి ఉంటే రెమ్యునేషన్ కూడా ఇస్తాము ఇప్పుడు ఆ హీరోయిన్కి ఏ రెమ్యునేషన్ ఉందో ఆ రెమ్యునేషన్ ఇస్తాను కూడా చెప్పాము మనం ఏంటంటే సునీల్తో చేయము అసలు క్యారెక్టర్ చూడాలి తప్ప పక్కన అట్లా అనుకుంటే సినిమాలు ఉండవు కదా సో కమిట్మెంట్ లేదనే కదా వాళ్ళలో వాళ్ళు అంటే సినిమాని ప్రేమించట్లేదు వాళ్ళు ఒక మంచి క్యారెక్టర్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయట్లేదు ఒక అద్భుతమైన క్యారెక్టర్ వచ్చింది మనం దీన్ని ఒక పర్ఫార్మెన్స్తో తన స్కిల్స్తో ఒక ఛాలెంజింగ్ తీసుకొని చేసి ప్రేక్షకులను మెప్పించుకోవాలి ఇండస్ట్రీకి ఒక మంచి సినిమాని ఇవ్వడానికి మన ఎఫర్ట్స్ పెట్టాలనేది లేదు ఆ రోజుకి నాలుగు రోజులు డ్యాన్స్ చేయటం వెళ్ళిపోవటం ఉన్న డబ్బులు తీసుకోవటం అంతే వాళ్ళకి అర్థమైపోయింది మన సీజను ఈ ఐదు ఆరు సంవత్సరాలు మనం బాగున్నప్పుడు పెట్టుకుంటారు లేకుంటే ఇంకో ఏమైనా వస్తుంది వాళ్ళకి తెలుసు అది అంటే ప్రాక్టికల్గా ఉన్నారు వాళ్ళు కూడా మనం ఇక్కడ ఏమి మనం జమున గారు
బట్ ఒకటే ఒకరే అవ్వడం వల్ల మీరు ఎక్కడైనా కాంప్రమైజ్ అవ్వాల్సి వచ్చిందా డైరెక్టర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కానీ లేకపోతే డైరెక్టర్ ప్రొడ్యూసర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కానీ యాక్చువల్గా ఈ సినిమాకి నేను ప్రొడ్యూసర్ అవ్వటమే సినిమా పరంగా మంచిది అనిపించింది నాకు ఎందుకంటే ఈ సినిమాకు ఉండే బడ్జెట్ ఈ సినిమాకి పెట్టాల్సిన బడ్జెట్ ఉన్న మార్కెట్ అసలు సంబంధం ఉండదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు లాస్ట్ ప్రీవియస్ ఫిలిమ్స్ సునీల్ గారి పెద్దగా వర్కౌట్ చేయలేదు వర్కౌట్ అవ్వలేదు వేరే ప్రొడ్యూసర్ అయితే ఈ సినిమాకి ఎంత న్యాయం జరిగేది కాదని నేను ఫీల్ అవుతున్నాను ఎందుకంటే ఆ ప్రొడ్యూసర్ ఆలోచనలు కూడా ఎవరి అయినా సరే న్యాచురల్గా ఎవరైనా సరే ఏ ప్రొడ్యూసర్ అయినా సరే ఎట్లా ఉంటాయంటే మనం పెట్టిన దానికి కనీసం అదన్న వస్తుంది అనే ఇది ఉంటుంది అదన్న రావాలని కోరుకుంటాను న్యాయంగా దానికి స్ట్రగుల్ అవుతారు భయపడతారు అసలు ఏం జరుగుతుంది మనకు వస్తుంది కానీ ఆ భయం లేకుండా నన్ను డామినేట్ చేయగలిగింది నేను టెక్నీషియన్ కాబట్టి నేను టెక్నీషియన్ అవ్వటం వల్ల ఏంటి నేను కాంప్రమైజ్ అవ్వలేను స్క్రిప్ట్లో కాంప్రమైజ్ అదే వేరే వాళ్ళు అయితే దుబాయ్లో తీసేవాళ్ళు సినిమా ఎక్కడైతే అదే బిల్డింగ్లు ఇదే బిల్డింగ్లో నేర్కునే వాళ్ళు కానీ అమెరికా చేసాం అందుకని దాదాపు థర్టీ సిక్స్ డేస్ ఉన్నాము ఫార్టీ డేస్ ఉన్నాము థర్టీ సిక్స్ షూటింగ్ చేసాం ఆ క్యాస్టింగ్ మొత్తం తీసుకెళ్ళాం అక్కడ ఎవరెవరైతే అవసరం అందరూ తీసుకెళ్ళాం దాదాపు పదకొండు మంది పన్నెండు మంది వెళ్ళాం నలభై మంది క్రూ వెళ్ళాము నలభై రోజులు ఉన్నాము అప్పటికి సునీల్ గారు కొన్న మార్కెట్కు మనం చేసే సినిమాకి అసలు బడ్జెట్ సంబంధం లేదు ఇవన్నీ చేయడానికి రీజన్ ఏంటంటే ఒక టెక్నీషియన్గా నేను సినిమా నమ్మటం సినిమా ఆల్రెడీ ప్రూవ్డ్ సినిమా అవ్వటము ఈ రీజన్స్ అట్లాగే నాకు టేస్ట్ తగ్గ సినిమా ఒకటి దొరికింది దీన్ని బ్యూటిఫుల్గా డిజైన్ చేసుకోవాలి అనుకోవటం ఇవన్నీ డామినే ప్రొడ్యూసర్ని ఇవన్నీ డామినేట్ చేసే సో సినిమా అంతా అయిన తర్వాత ప్రొడ్యూసర్లోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత మొత్తం నేను తగ్గట్టుగా తీసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు రిలీజ్ చేసేటప్పుడు ఆ రోజు తగ్గించి ఉంటే బాగుండదేమో అనిపిస్తూ ఉంటుంది కానీ ఇప్పుడు రాదు నిన్న మొన్న నేను మొత్తం ఫైనల్ అవుట్పుట్ చూసుకున్న తర్వాత తగ్గించి ఉండే నష్టపోయేవాడివి ఇలా తీసుకుంటే కరెక్ట్ నీకు రిలీజ్ తో డబ్బులు వస్తాయని అనిపిస్తా ఉంది అదే ధైర్యంగా ఉన్నా నేను సో ఎందుకంటే మన ప్రేక్షకులు కూడా చాలా గొప్ప వాళ్ళు వాళ్ళకు పాలు నీళ్ళని విడదీయటం తెలుసు ఎందుకంటే చాలా ఎనాలిసిస్ చేస్తాం మనం సినిమాలని ఫస్ట్ మార్నింగ్ షోతో అసలు డిసైడ్ చేస్తారు బాగుందా బాగాలేదా అనేది పాలని వేళ్ళ నీరుని వేరు చేయగలిగిన సమర్థత మన ప్రేక్షకుల్లో ఉంది సో ఆ నమ్మకం ప్రేక్షకులు ఖచ్చితంగా ఈ పాలని స్వీట్ తీయని పాలని మధురానుభూతులతో ఆస్వాదిస్తారు ఆనందిస్తారనే ఒక నమ్మకం పిచ్చి నమ్మకమే నాకు మన ప్రేక్షకులు నాకు తప్పు చేయరు సో మంచి సినిమాని ఎప్పుడు కూడా బ్లెస్ చేస్తారు ఎప్పుడు కూడా ఆదరిస్తారు అనే ఒక పిచ్చి నమ్మకంతో ఎంత ఖర్చు అయినా పెడుతున్నాను నేనే ఓన్ రిలీజ్ చేసుకుంటున్నా సినిమా మనమే ఓన్ రిలీజ్ చేస్తున్నాం మొత్తం అండ్ సునీల్ గారి యాక్టింగ్ చెప్పక్కర్లేదు ఇప్పుడు దాకా చాలా సంవత్సరాల నుండి చూస్తూనే ఉన్నాము అండ్ పాత సునీల్ గారిని కూడా కొంచెం చూపించడానికి ట్రైలర్లో ట్రై చేశారు కనిపించింది ఓవరాల్ ఇమోషన్స్ గ్రాఫ్ అనేది ఎలా ఉంటుంది ఆయన ఇందులో ఆయన యాక్టింగ్ కానీ అంటే డె డెఫినెట్గా చాలా క్యాపబుల్ యాక్టర్ అతను మనం ఆ క్యారెక్టర్ దగ్గర దాంట్లో తీసుకురావటము ఆ క్యారెక్టర్ దగ్గర చేయించగలగటము అంటే గీత దాటకుండా చేయగలగటమే మన జడ్జ్మెంట్ జడ్జ్మెంట్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ గీత దాటొద్దు హాస్యం గీత దాటిందంటే అపహాస్యం అవుతుంది ఆ గీత దాటం చూసుకుంటే చాలు చాలా అద్భుతమైన యాక్టర్ అసలు దా ఉంది వన్ పర్సెంట్ అవట్ లేదు ఆయనకి కామెడీలో స్పాంటనిటీ ఎక్కువ చాలా సినిమాలతో ప్రూవ్ అయింది ఈ ఈ మూవీలో మీరు చేస్తున్నప్పుడు కానీ ఆయన ఇన్స్టెంట్ గా ఆయన స్పాట్ లో ఏమైనా ఇంప్రవైజ్ చేసి చాలా ఉంటాయి అట్లా ప్రతి సీన్ లోను శ్రీనివాస్ రెడ్డి తనతో ఉన్నప్పుడు కానీ పృథ్వీ గారు తనతో ఉన్నప్పుడు కానీ లేకపోతే నరేష్ గారు తనతో ఉన్నప్పుడు కానీ ఆ అసలు ఎంత బ్యూటిఫుల్ కోఆర్డినేషన్ ఉంటుంది అంటే వాళ్ళందరిలో కూడా చాలా అద్భుతం మీరు నరేష్ గారిని చూడండి అసలు నరేష్ గారిని ఇప్పటివరకు అలా చూసి ఉంటారు మీరు అంత అద్భుతంగా చేశారు నరేష్ గారు అన్ని ఎమోషన్స్ అసలు ఒక క్యారెక్టర్లో ఇన్ని ఎమోషన్స్ ఉంటాయని ఫీల్ అవుతాం అన్ని ఎమోషన్స్ కూడా ఎక్కడ కూడా బార్డర్ దాటదు ఏ ఎమోషన్కి ఆ ఎమోషన్ ప్యాకెడ్గా ఉంటుంది పృథ్వీ అసలు ఎంత అద్భుతంగా అంటే మీరు ఆ టైమింగ్ ఎంత న్యాచురల్గా ఎంత సైలెంట్గా తన యాటిట్యూడ్ లుక్లు కానీ తను మాట్లాడే మాటలు కానీ అసలు ఒక చూపుతో నవ్వుతాం మనం అంత అద్భుతంగా ఉంటుంది పృథ్వీ కూడా సినిమాస్ అయితే అసలు ఎంత న్యాచురల్గా ఉన్నాడు పల్లెటూరు పల్లెటూరులో ఉండే ఒక పల్లెటూరు మనిషిలాగా హీరోకి ఫ్రెండ్గా అసలు ఎంత అద్భుతంగా చేశాడు శ్రీనివాస్ రెడ్డి ఎంత న్యాచురల్గా ఉంటాడు అసలు మీరు ఎంజాయ్ చేస్తారు సినిమాని చూడండి అండ్ యాక్టర్స్ కొత్త అమ్మాయి కాబట్టి యాక్టింగ్లో ఏమైనా కొంచెం అట్లా ఇట్లా అనిపించిందా మీరు ట్యూన్ చ
ఐశ్వర్య రాయ్ గారికి చేసే హెయిర్ స్టైలిస్ట్ని తీసుకొచ్చేసాము ఇక్కడ అందరు టాప్ హీరోయిన్స్కి కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్ని పెట్టాము సో అవుట్పుట్ రావడానికి కారణం అదే మామూలుగా అయితే ఇక్కడ టాప్ హీరోయిన్ చేసే డిజైన్ పెట్టాము అమెరికా ఐశ్వర్య రాయ్ చేసే హెయిర్ స్టైల్ని తీసుకురాం కదా ఎందుకంటే ఈ అమ్మాయి బాగుంది క్యారెక్టర్ బాగుంటుంది అమ్మాయి క్యారెక్టరేషన్ చాలా కొత్తగా ఉంటుంది మన ఆడియన్స్కి చాలా ఫ్రెష్గా ఉంటుంది సో అట్లాంటి అమ్మాయిని ఎప్పుడైనా సరే మా అమ్మాయిని అమ్మాయిలా చూపిస్తే ఏముండదు ఆ వస్తువుని వస్తువులా చూపిస్తే ఉండదు దాన్ని అందంగా చేయాలి కదా సో దానికోసం చాలా ఎఫర్ట్స్ పెట్టాం ఇక్కడ కూడా జిమ్ అసలు ఎవ్రీథింగ్ అసలు అమ్మాయి ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ కోసం కానీ ఎవ్రీథింగ్ చాలా ఎఫర్ట్స్ పెట్టింది అమ్మాయి కూడా చాలా కమిట్మెంట్తో కష్టపడింది చాలా కమిట్మెంట్ డైట్ కానీ ఇవన్నీ కూడా చాలా సినిమా టైంలో డైట్ విషయం కానీ ఇవన్నీ చాలా బ్యూటిఫుల్గా అంటే తను ఇన్వాల్వ్ అయిపోయింది నేను ఈ క్యాటర్ని అద్భుతంగా చేయాలి మనం ఏం నమ్మకంతో తీసుకొచ్చుకున్నాడు ఎందుకంటే కొత్త అమ్మాయి అంత పెద్ద స్లాట్లో రావటం అనేది కూడా రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ అది చాలామంది నాది ఏంటి ఇంత పెద్ద క్యాటర్ కొత్త అమ్మాయి ఏంటి అని అన్నారు ఏంటో ఏదో కామరమాయ తీస్తున్నాడే అనుకున్నారు సో ఫస్ట్ సీన్ చూడగానే అందరు అసలు షాక్ అయ్యారు ఈ ఏంటి ఈ అమ్మాయి ఎట్లుంది ఈ సినిమాలో అని నేను రామ్రాస్ ఇద్దరికే నమ్మకం మేము ఇద్దరు మీరు చూసాం అమ్మాయిని ఏంటి రాంపి అంటే లేదు సార్ బాగుంటుంది అని ఇంకా ఫిక్స్ అయ్యాము చేసాము చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ స్క్రీన్లో చూడగానే ఫస్ట్ సీన్ తీసాము ఓపెనింగ్ డే అమ్మాయితో మొదలెట్టు షూటింగ్ హీరో హీరోయిన్ సీన్ పెట్టాము అది కొత్త సీన్ ఒరిజినల్ సినిమాలు ఆ సీన్ ఉండదు ఒరిజినల్ సినిమాలు ఉంటే అమ్మాయి దానికి రెఫరెన్స్ ఉంటే దాన్ని కనెక్ట్ అయిపోయి అట్లా చేస్తుంది అని భయంతో కొత్త సీన్ని ఒరిజినల్ సినిమాలు లేని సీన్ని హీరో కాంబినేషన్లో ఫస్ట్ డే షూటింగ్ పెట్టాము ఫస్ట్ డే అదే షూటింగ్ చాలా బాగా చేసింది దాంతో అందరికి కాన్ఫిడెన్స్ మొత్తం పెరిగిపోయి ఏంటి ఐశ్వర్య రాయ్ డ్రెస్సర్ వస్తుంది అనేసరికి అందరూ ఏంటి అమ్మాయి ఏంటి ఏం ఖర్చు ఇది ఏం గొడవ అనుకున్నారు తిరా ఫస్ట్ సీన్ ఫస్ట్ డే చూసారు సెకండ్ డే థర్డ్ డే చూసరికి యూనిట్ యూనిట్ కూడా వండర్ఫుల్ సెలెక్షన్ అన్నారు ఇంకా ముందు ఆ యూనిట్లో పనిచేసేవాడు అప్రిసియేట్ చేయాలి కదా రేపు ఎప్పుడో కదా ప్రజలు చూసేది సో ఆ స్పాట్లో ఉన్న వాళ్ళని కన్విన్స్ అయ్యారు ఫస్ట్ ఫస్ట్ టూ డేస్లోనే కన్విన్స్ అయ్యారు థర్డ్ డే నుంచి అసలు అందరూ అద్భుతం అని చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోయారు ఇక అట్లా అమ్మాయి కూడా ఒక మోరల్ బూస్ట్ వచ్చింది దాంతో అందరూ అప్రిసియేట్ చేసేసరికి ఇంకా నేను ఇంకా బాగా ఎఫర్ట్స్ పెట్టాలి అనేది అమ్మాయికి ఫిక్స్ అయిపోయింది చాలా బాగా చేసింది అమ్మాయి అసలు సీనియర్ యాక్టర్స్ కూడా అంత అంత చేయరు అంత ఎందుకంటే ఇంతగా చెప్తున్నట్టే అంత ఎక్సైట్మెంట్ సినిమాటోగ్రాఫర్ రాంపి అసలు ఎక్సలెంట్ తను గతంలో చాలా పెద్ద హిట్లు ఇచ్చాడు రీసెంట్ రీసెంట్ కావచ్చు మర్యాద రామన్ చేశాడు సునీల్తో చాలా పెద్ద హిట్లు ఇచ్చాడు ఈ సినిమా తనకు ప్రత్యేకమైంది చాలా స్పెషల్ సినిమా తనే చెప్తున్నాడు అసలు అన్ని సినిమాలకి కంటే కూడా ఈ సినిమా నాకు ఎందుకో స్పెషల్ సార్ ఇది ఎందుకంటే కంటెంట్ని ఎట్లా ఎంత బ్యూటిఫుల్గా స్క్రీన్ మీద చూపించగలగాలి అట్లాగే ఇది బాలీవుడ్ సినిమాలో ఉండే ఒక బ్యూటిఫుల్ పెయింటింగ్ లాగా ఉంటుంది సినిమా కామెడీ ఉంటుంది క్లాస్గా ఉంటుంది విజువల్ కూడా చాలా రిచ్గా ఉంటుంది సినిమా అసలు ఏ సినిమా చూస్తున్నా అని ఫీలింగ్ వస్తుంది కామెడీ సినిమా ఏదో అట్లా ఉండదు క్లాస్ విజువల్స్ ఉంటాయి అట్లాగే ఈవెన్ పర్ఫార్మెన్సెస్ కూడా ఎక్కడ కూడా విజువల్ని సౌండ్ని దాటకుండా ఉంటాయి రెండు కొన్నిసార్లు మిస్మ్యాచ్ అవుతాయి ఆ మిస్మ్యాచింగ్ జరగలేదు ఈ సినిమా అండ్ గోపి సుందర్ గారు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గోపి అమేజింగ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఆ సినిమా చూడగానే ఎగ్జైట్ అయిపోయాడు అసలు మామూలు మలయాళీస్ అడాప్షన్ మలయాళ సినిమా అడాప్షన్ తప్పితే తక్కువ చేస్తారు ఈ సినిమా ఎక్కువ చేసామని చెప్పాడు తన తన కోసం నాలుగు రీలు తీసా నేను ఒరిజినల్ సినిమాలో అన్ని అంత ఫోకస్డ్ ఉండదు కామెడీ సినిమాని లాస్ట్లో ఒక రీల్లో తేల్చేసాడు పట్టుకున్నాడు వదిలేసాడు మనం గోపి సుందర్ కోసము ఒక నాలుగు రీలు తీసాను నేను సినిమాని ఇదే కథ ఇదే కామెడీ ఇదే ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇదే ఉంటుంది కానీ ఫోర్ రీల్స్ తన కోసం తీసా చాలా అద్భుతంగా చేశాడు మీరు సినిమా చూస్తే ఫస్ట్ గోపి సుందరు కెమెరామెన్ హీరోయిన్ పర్ మీ యాక్టర్స్ అందరూ కూడా పర్ఫెక్ట్ సూటబిలిటీ ఉన్న వాళ్ళు దొరికారు మనకి సెట్ అయ్యారు అది మనకు లక్ అనుకుంటున్నాను నేను నరేష్ గారు డేట్లు ముందు తానే అనుకున్నాం ఓకే అయిపోయింది అంతే లేదు కరెక్ట్గా అమెరికా వెళ్ళే టైంకి డేట్లు మిస్ కుదరలేదు చాలా స్ట్రగుల్ అయిపోయి అప్పటికి అందరితో నేనే మాట్లాడుకొని ఆయన మాట్లాడి నీ క్యాటర్ వదిలిపెట్టి నేను మంచి క్యాటర్ అని నేను మిగతా డైరెక్టర్స్తో మాట్లాడి వాళ్ళ డైట్లు తీసుకొని తీసుకెళ్ళి చేసాము తీరా ఆయన డబ్బింగ్ చేపట్టి చూసి నేను ఈ క్యాటర్ మిస్
మిసేవాడిని ఎంత అద్భుతంగా ఉంది అక్కడ చూసినప్పుడు ఓకే అనిపించింది కానీ చూస్తే అసలు అద్భుతంగా ఉందని అన్నాడు రేపు చూసి సినిమా చూస్తే మీరు నరేష్ గారిని అప్రిషియేట్ చేస్తారు చాలా బాగా చేశాడు సో మన మూవీ గురించి అన్నీ మాట్లాడేసుకున్నాం ఒక నార్మల్ క్వశ్చన్ అంటే సినిమాని పక్కన పెట్టేస్తే మీ పొలిటికల్ ఎంట్రీ ఇప్పుడైతే ప్రస్తుతానికి సినిమా మూడ్లో ఉన్నాను నేను ఎందుకంటే అప్పుడు మూమెంట్ జరిగేటప్పుడు మూమెంట్కి అవసరం కాబట్టి ఆ సినిమా వాడిగా తెలంగాణ వాడిగా ఆ మూమెంట్లో భాగస్వామిని అయ్యాను సో అది అయిపోయింది ఆ సెక్షన్ అయిపోయింది సో తెలంగాణ వచ్చింది గవర్నమెంట్ ఫామ్ అయింది గవర్నమెంట్ తెలంగాణ ప్రజల కోసం తెలంగాణ డెవలప్మెంట్ కోసం వాళ్ళ ఎఫర్ట్స్ వాళ్ళు పెడుతున్నారు బట్ ప్రస్తుతానికి నేను నా ఫుడ్ ఇదే కదా నా జాబ్ ఇది నా ప్రొఫెషన్ ఇది సో నా ప్రొఫెషన్లో మళ్ళీ నేను గెలవాలి నిలబడాలి ఆ ప్రయత్నమే జరుగుతుంది ఇప్పుడు సో ఇప్పుడు థాట్స్ అయితే లేవు ఓకే సో థ్యాంక్స్ అండి థ్యాంక్స్ థ్యాంక్స్ అలాట్ అండ్ మీ మూవీ కూడా ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ మళ్ళీ సునీల్ గారిని పాతగా కొత్తగా రెండు మిక్స్ చేసి చూపిస్తున్నారు కొత్త పాత సునీల్ గారు కొత్త పాత ఏం లేదు కొత్తగా ఉన్న దాంట్లో ఇంకా కొత్తగా చేసాడు కొత్తగా నవ్విచ్చాడు ఓకే సో ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ అండి థ్యాంక్స్ అలాట్ థ్యాంక్ యూ అండి అట్లాగే వ్యూవర్స్ అందరికి కూడా నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే మీరు కొత్త సంవత్సరాలకు అడుగు పెట్టే ముందు కొత్త అనుభూతులతో అడుగు పెట్టాలనుకుంటే ఖచ్చితంగా టూ కంట్రీస్ మూవీ చూడండి ఆనందంగా నవ్వుతూ సంతోషంగా మీరు కొత్త సంవత్సరాలకు అడుగు పెడతారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్